Naszym gościem jest Sławomir Chrzanowski, szef Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, który dyrygował wszystkimi przesłuchaniami finałowymi trzeciego etapu w konkursie imienia Michała Spisaka. Proszę mi powiedzieć, jak ocenia Pan przygotowanie tych młodych muzyków do pracy z orkiestrą? Przygotowanie oceniam znakomicie. Oczywiście w 12, 13 solistów, finalistów w trzech dyscyplinach jedni opanowali tę sztukę lepiej, drudzy może jeszcze nie mają takiego doświadczenia w pracy z orkiestrą, stąd też wyczuwaliśmy pewnego rodzaju zaskoczenia muzyczne, pewnego rodzaju niepewność, ale to oczywiście są wszystko sytuacje, które spotykamy na co dzień, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ktoś, kto z aparatem orkiestrowym miał już do czynienia, zapewne łatwiej opanuje materię i tę istotę współpracy pomiędzy tym wielkim materiałem dźwiękowym, który dostaje za pleców. Pamiętajmy wszakże, że ci młodzi ludzie dość często pracują tylko z pianistą w jednej małej sali, gdzie dźwięk jest tuż obok, gdzie wszystko można sobie dopracować w szczegółach. Natomiast specyfika naszego konkursu polega na tym, że staje finalista przed orkiestrą pół godziny czasu. Trzeba ten utwór przegrać, trzeba ten utwór szybko opanować, w miarę zrobić to razem. Stąd też reasumując, niektórym poszła ta sztuka znakomicie, a niektórzy mieli z tym troszkę większe problemy. Ale dla orkiestry taki finał konkursu i próby do niego to jest bardzo trudny czas. Jak dajecie radę kondycyjnie tyle opracować materiału, a potem zagrać trzy dni pod rząd właściwie regularne, bardzo duże koncerty? To fakt. W normalnej naszej pracy, jak i w pracy każdej orkiestry, przygotowujemy się do konkretnego koncertu, wyznaczając sobie cel w danym dniu i do niego prowadząc próby z utworami, które na zajutrz zagramy w wersji koncertowej. Tutaj specyfika tego konkursu polega na tym, że przygotowujemy sobie oczywiście materiał wcześniej do tych trzech dyscyplin, Później dostajemy uczestników pierwszej dyscypliny, z którymi zagramy za kilka dni. Druga dyscyplina podobnie w ten sposób. Stąd są te przeskoki, gdzie musimy bardzo szybko reagować na zmieniający się repertuar, na zmieniające się osobowości, które przed nami stają. A w dodatku, jak pani redaktor zauważyła, w tym roku były to niełatwe utwory, które wymagały od orkiestry również ogromnej kondycji. No przyznam się, że kiedy się tak pracuje kilka dni nad tym materiałem, a już później z solistami dopracowuje szczegóły przed wykonaniem finałowym, to człowiek nabiera tej siły. Poza tym jest coś w konkursie, tak jak w każdym konkursie również sportowym. Są te emocje, kiedy my musimy pokonać zmęczenie, starając się oddać całe serce i wszystkie nasze umiejętności każdemu z solistów, bo mamy swoich faworytów, ale dopiero po wykonaniu, kiedy możemy ocenić, jak komuś poszło. Nigdy nie faworyzujemy nikogo przed samym graniem. Tak samo z otwartym sercem, głową i duszą podchodzimy do każdego wykonania. No a co z tego później wyjdzie, to pewnie jurorzy ocenią i przyszłość zobaczymy. No właśnie, jurorzy i przyszłość. Co roku występujecie jako orkiestra z tymi młodymi ludźmi. Czy zdarza się panu obserwować dalszą drogę tych laureatów, z którymi gdzieś po drodze pracowaliście? Oczywiście są takie przypadki, że z, ze zwycięzcami najczęściej poszczególnych dyscyplin wcześniejszych konkursów mamy okazję spotkać się przy tak zwanych normalnych koncertach. Tak było wiosną tego roku, kiedy z Roksaną Kwaśnikowską koncertowaliśmy na festiwalu imienia Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Świetne granie, też koncert realizowany przez telewizję. Dobre granie, młoda artystka, ogromnie naładowana energią, która świetnie się rozwija, czego dowodem są laury na kolejnych konkursach, które odbywają się wokół. Stąd mogę powiedzieć w ten sposób, są to młodzi ludzie z różnych stron świata, nie zawsze są oni w zasięgu naszych tutaj dokonań artystycznych, ale jeśli tylko jest taka możliwość, to chętnie korzystamy z ich obecności na estradzie, bo wiemy, co potrafią, wiemy, jaką potrafią dać radość słuchaczom, jurorom i nam w tym wspólnym wykonywaniu dzieł podczas konkursu Spisaka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.